Από τη Ιουγκάντα Γεια Σιεράντα In some of the most remote places in Africa there is a Greek priest building schools and offering hope in the middle of the jungle. Γνωρίζετε η Αφρική πάσχει από αναλφαβητισμό και η μόρφωση είναι αυτό που θα φέρνει την Αφρική έξω από τη μιζέρια. Το όνομά μου είναι Αντώνιος Μουτιάμπα, γεννήθηκα στην Ουγγάντα, η αγιά μου ήταν η πρώτη στη οικογένειά μας που έγινε ορθόδοξη, βρέθηκα στην Ελλάδα, εκεί τελείωσα το Λύκειο, μετέπειτα πήγα στη Ιωπανική σχολή και μετά πήγα στη Ιερατική σχολή, απόκτησα ελληνική υπηκότητα, αλλά είδα ότι έπρεπε να γυρίσω εδώ στην Ουγγάντα να βοηθήσω. Αυτή τη στιγμή έχω υπό την ευθύνη μου πέντε σχολεία, τέσσερα δημοτικά και ένα γυμνάσιο και λύκειο. The school was founded by Greek Orthodoxy. It's located 42 kilometers away from Kampala, the capital city of Uganda. Currently, we have a population of 300 saint students. Και εδώ αυτό το σχολείο μαζεύει όλε τι θρησκείε, όλε τι φυλέ. Τα σχολεία γίνονται ο άνθρωπο να είναι καλό σε συνάνθρωπο του, να είναι καλό στον εαυτό του, να μάθει γράμματα, να είναι μορφωμένο. Η γη όσο μορφώνεται, τόσο γίνεται πιο ωραία, πιο ελεύθερα. Εγώ έμαθα την ελληνική εκπαίδευση να εκφράζουμε ελεύθερα. Ο άνθρωπο πρέπει να είναι ελεύθερο, δεν πρέπει να κάνει υποταγή. Η σχολή είναι η Μόνε Χάιτ, η Ορθόδοξη Πρεμέρα Σχολή, και είμαι η μαθήτρια τη σχολή. Έχω μαθήσει με αυτού του ανθρώπου. Έχω μαθήσει με αυτού του ανθρώπου μετά από το 27, και όλοι του ανθρώπου θα γίνουν άλλα κορίτσια. Θέλω να είμαι ένα γενναλιστή. I want to be a doctor. I want to be a lawyer. I want to become a surgeon. I want to become a nurse. Εδώ είναι η υποτροφία των κοριτσιών γιατί τα παιδιά έρχονται από πολύ μακριά αλλά έχουμε και παιδιά οποία έχουν ανάγκες, οποία δεν έχουν γονείς τους προξενούνται εδώ για να τελειώσουν το δημοτικό. Γιατί αν ένα παιδί χωρίς να έχει τελειώσει το δημοτικό γνωρίζει ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα. Εκεί που έχουν γίνει τα σχολεία βρίσκω ότι έχει γίνει πάρα πολύ σημαντικό έργο. Μαθαίνοντα ο άνθρωπο τον εαυτό του, τα δικαιώματά του, αλλά να σκέφτεται ότι μπορώ να κάνω κάτι για να μπορώ να ζήσω. Βλέπω τα παιδιά που έχουν τελειώσει λύκειο και κάνουν σημαντικά πράγματα. Σκέφτονται αλλιώ και το χωριό έχει αλλάξει. Το όνομα του village είναι το χωριό Βουέτιαβα. Είναι φαίνεται στο Ιουέρο Δίστρικτ. Οι περισσότεροι εδώ είναι Θυμάμαι όταν ήμασταν στο δημοτικό, στο αναγνωστήριο, είχαμε ένα βιβλίο ανέφερνε για την Ελλάδα. Τότε έμαθα την πρώτη λέξη Γκρίς. Επειδή μπορούσα να το πω πολύ εύκολα, με ονομάσανε Γκρέκο. Από πολλά χρόνια μαθαίνουμε για την Ελλάδα. Μαθαίνουμε για τους ανθρώπους που φέρανε τη μόρφωση, που φέρανε τη δημοκρατία. Μέσα στη μόρφωση δεν υπάρχει περιθώριο να μην μαθαίνεις για την Ελλάδα. Και διδάξουμε για την Ελλάδα και στα παιδιά τώρα, όχι μόνο στη μόρφωση ή στα βιβλία, αλλά εγώ του μιλώ για την Ελλάδα, για την κουρκούλα τη Ελλάδο. Είσαμε αυτό το ηχθειοτροφείο για να μπορούμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας αλλά να είναι και οικονομικό όφελος. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε και άλλα ηχθειοτροφία αλλά θα είναι και μάθημα για τα παιδιά. Από τον Άγιο Πατέρα, ευχαριστούμε τους Γρήκους γιατί είναι το πρόσφατο της σχολής αυτής. Εγώ αυτό το σχολείο πάντα το λέω εκ θαύματος. Είμαι αυτή τη σχολή γιατί οι παιδιές και οι παιδιές μιλούνται. Αισθάνομαι Ελληνάς γιατί ονειρεύουμε ελληνικά, ξυπνάω με ένα ελληνικό τραγούδι, χορεύω ελληνικά. Νιώθω Ελληνάς γιατί αγαπάω τον συνάνθρωπό μου.